สวัสดีค่ะชื่อของแฟชั่นดีไซเนอร์ไทยทักกูลพานิชกุลเป็นที่รู้จักนะคะก็ตอนปี2008ค่ะตอนที่มิเชลโอบามาเลือกใส่ชุดของแบรนด์ทากูลไปที่งานเวทีใหญ่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตนะคะที่ลงมติเลือกให้บารักโอบามานั้นเป็นตัวแทนพรรคไปชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมของมิเชลโอบามาก็จะถูกวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์โดยคนที่ชอบแฟชั่นแล้วก็เลยทําให้แบรนด์ทากูลนั้นดังขึ้นมาด้วยทากุลคือใครนะคะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นคนไทยค่ะเกิดที่เมืองไทยนะคะที่จังหวัดนครพนมโตที่กรุงเทพแต่ว่าย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกากับครอบครัวตั้งแต่อายุ11ปีเรียนจบตอนแรกนะคะด้านบริหารค่ะที่บอสตันจากนั้นก็ย้ายไปนิวยอร์กนะคะไปทำงานในด้านฝ่ายผลิตและจัดซื้อที่บริษัทเสื้อผ้ายี่ห้อเจครูต่อมาไปทำงานในกองบรรณาธิการของนิตยสาร Harper's Bazaar ค่ะทำหน้าที่เป็นนักเขียนวิจารณ์แฟชั่นอยู่4ปีตอนช่วงนี้ล่ะค่ะที่คุณถากูลคิดว่าตัวเองนั้นอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ก็เลยลาออกจากงานแล้วก็ไปเรียนต่อด้านการออกแบบนะคะที่ Parsons School of Design และในปี2004ก็เปิดแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองในชื่อถากูลเสื้อผ้าของคุณถากูลก็จะเน้นการสวมใส่ได้จริงนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นดาราหรือว่าจะเป็นทางด้านของสตรีหมายเลขหนึ่งคุณมิเชลโอบามาเองก็นิยมชมชอบนะคะผ้าก็จะมีการพิมพ์ลายสวยๆออกมาคุณถาคุณประสบความสำเร็จค่ะในคอลเลกชันแรกที่วางขายนะคะทำให้ได้ลงแมกกาซีนมากมายแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าใครได้ดูภาพยนตร์เรื่อง The September Issue ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงชีวิตของบอกอเวกอเมริกานะคะแอนนาวินทัวก็จะเห็นด้วยว่าจะมีคุณถากูเนี่ยเข้าไปมีส่วนในภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยนะคะในฐานะที่เป็นหนึ่งในดีไซเนอร์รุ่นใหม่ค่ะที่ทางคุณแอนนานั้นคัดเลือกแล้วก็ให้มารับทุนนะคะจากกองทุนแฟชั่น CFDA หรือว่าสภาแฟชั่นดีไซเนอร์แห่งสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นชื่อของคุณทากูลตั้งแต่ปี2008นะคะที่คุณมิชโอบามาใส่ชุดของเขาก็เลยดังขึ้นมาและปัจจุบันค่ะแบรนด์ทากูลก็มีจำหน่ายอยู่ใน35ประเทศทั่วโลกในห้างสรรพสินค้ากว่า135แห่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะคุณถากูลมาที่เมืองไทยค่ะที่ฉันก็เลยมีโอกาสพูดคุยกับคุณถากูลนะคะถามละค่ะเกี่ยวกับมุมมองของแฟชั่นแล้วก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คุณถากูลจะต้องทํางานหนักขนาดไหนเพราะว่าเราเห็นแต่ภาพข้างนอกเราก็อาจจะคิดว่าแฟชั่นดูยิ่งใหญ่ดูอลังการจังเลยนะคะเราเชื่อไหมคะท่านผู้ชมคุณมิเชลโอบามาใส่ชุดของคุณถากูลแต่คุณถากูลไม่เคยเจอมิเชลโอบามาแบบตัวต่อตัวเลยนะคะแล้วจะวัดเสื้อกันยังไงต้องไปฟังค่ะคุณถากูล what led you into fashion what led me into fashion um, you know I always I've always had an interest in it ever since I was younger I remember when I was um, living in the U S in uh, in Nebraska um, I would go to the magazine store and I would go through all the fashion magazines there was something that was Fantasy for me at the time, you know, and 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 it's it was really I wanted to be part of that fantasy, and so I think from a very early age there was just a natural attraction. Um, I think that um, I got there um, because I had a drive to 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 really want to become a designer. I had to prove it to myself. I think. Now that you are a fashion designer, what's so exciting about the job? <laughs> um, you know, I think it's 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 one of those uh, uh, job where every season is different, so it keeps your head going and keeps your mind going because every season you have to come up with something new, and I think that. I thrive on always looking for something new, and that's why I think it, it makes perfect sense for me to be a fashion designer. What is fashion to you? Fashion is um, it's an expression of of self, but it's also an expression of self in the context of culture. Everyone has so many different uh, definition of fashion, but ultimately, what links them is that you know we are um, expressing our individuality to others. In a cultural context, so I think that that's you know how you take it and how you interpret it is up to you. But you know you can be extreme or you cannot be extreme. I think it's it's just an expression of personality. 
How did Michelle Obama get to wear your dress? Or is the other way around? How did you get to dress Michelle Obama? Um, Michelle Obama discovered uh, the brand Takoon uh, through uh, a store in Chicago um, that I was carried in, basically. And so uh, she uh, had been shopping there, and she discovered the brand, and she was really interested in the, the colors and the cut and the fabric and the prints. And, and from there, was when we started to uh, do more specialty things for her. So, mm -hmm. so that's how it got that's started? That's how it got started. What was it like meeting her in person? You know, I still have not met her in person. Still? Yeah. yeah. So how do you do the fitting? We do, we do it through the, the store. You know, I would send the clothes to the store and they would uh, give me comments based on their fitting. It's a very private uh, 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 relationship between oh, wow. them. Yeah. Wow, what is the selling point of Takoon brand? I think that it's, um, it's, uh, it's a brand that has an inherent feminine quality. I think it's a quality that every woman wants to have. What I do is I express it through uh, silhouettes and cuts that are flattering but not restricted. You know, I do things that are quite artistic, but done in a very easy and wearable way and a feminine expression of it. So it's not edgy, it's not ultra sexy, it's just it is, it's a, it's a, it's a brand that is um, a personal expression of femininity, I would say. What do you design now? I mean, apart from clothes. Um, I just launched a, a secondary collection. So a separate collection altogether that's a more of a, a cheaper price point, so more accessible price point. So that's something that's very exciting. Um, I designed Still by the name of Takoon? It's called Takoon Edition. So uh, it's edition. edition by Takoon, basically. Okay. So um, it started off as a capsule collection that was right next to the main collection, but then it became so successful that we had to spin it off into its own uh, separate entity. Mm -hmm. um, I also designed shoes. Okay. which I love to design. I, I mean, it's something that I never thought that I would take to so much, but I, I quite love it. Sometimes I design shoes before I design the clothes. Oh. Um, I design Only bags. ladies' shoes? Only ladies' shoes right now. I design bags, um, eyewear, and, um, and I, I also do um, jewelry for, uh, for this uh, Japanese company, Sasaki. But all for women? All for women, yeah. I always wonder, how come top designers are male? <laughs> and they tend to design for women. Because I think that we see women uh, in, a, in a perfect form, I think, you know, and it, it's almost like because we, we are removed from, from a personal experience of wearing the clothes, you can really see it objectively. So you can create objectively onto the form, I think. You know, it's, it's, um, I think that women designers are the, 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 the ones that are good or are, are great because they understand the body of women and they understand the needs of a woman. Um, at the same time, with men, we can idealize a little bit. And so that's the part that becomes fantasy for women. Uh -huh. You moved to the U.S. since you were 11. Yes. Do you consider yourself Thai or American? Um, I consider myself both. I mean, especially since I've been coming back to Thailand quite a bit now. You know, I think that my name is very Thai. And I think that I think Thai people have this very special thing about names because Thai names can be recognized anywhere in the world. People know a Thai name when they see it. So I think that by having a Thai name, automatically you're considered Thai, even if you've uh, grown up abroad for quite a long time. Um, you know, I'm 50-50. I'm definitely Thai and I'm definitely American. How accepted are Asian designers on the world stage? Very accepted. I mean, if you look at the big brands that are out there, I mean, I would say 30 to 40 percent of them are, are Asian brands, you know, or Asian designers. and and. In fact, if you look at um, the, the back door or, or the, the studios of a lot of the major companies, you'll find that the majority, a lot of them are, are Asian. Any countries in specific when you say Asia? I think that um, a lot of Japanese are very good uh, uh, and you know, they're, are, they're very technical and they're very strong. A lot of amazing pattern makers and, and, and sewers and drapers come out of Japan. Uh, Koreans are, are coming up. I, I mean. I just was in uh, Korea and, you know, they're very innovative in, 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 in their vision of fashion. Uh, Chinese are, are certainly coming up and there has been an influx of Thai, uh, Thai designers, especially in New York,
studying fashion as well. So um, overall, I think that those are the predominant um, um, Asians. Mm -hmm. Now, the editor of the American Vogue, Anna Wintour, is a big supporter of yours. Did she ever tell you what she likes most about your design? 